அவதார் லைவ் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது வழக்கறிஞர் அருள்மொழி அவர்களை இன்னைக்கு அவங்கள பத்தியும் அவங்க நினைக்கக்கூடிய பிலாசபி பத்தியும் பேச போறோம் ஆழவந்தீர் மக்கட்கு அறிவை பெருக்காமல் மாளுகின்றீர் மாளுங்கள் மாளுங்கள் பெரியாரையா வந்து மேடையில உட்கார்ந்துருக்காரு எனக்கு ஒன்றும் பயம் எல்லாம் இல்லை அப்போ அப்படி பேசிட்டேன் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து எங்க காலேஜ தாண்டி போறாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் சேர்ந்து காரை மறியல் பண்ணிட்டோம் பெரியார் அப்படிங்கிற பேரை சொன்னாலே ஒன்று ஒரு பக்கம் ஆதரவு வரும் இன்னொரு பக்கம் வந்து நான் மட்டும் வந்து பிரதமர் ஆனால் நாட்டில் யாரும் இங்கிலீஷே படிக்க வேண்டாம் நீ ஃபெமினிஸ்ட்னு சொல்லிக்கிட்டு அதுக்கு இதுதான் டெஃபினேஷன்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு யாரும் சொன்னதில்லை நீட்டை கூட அவங்க வந்து நம்ம விட்டுட்டா திமுக நம்மை வென்று விடுங்கிற பயத்துக்காகவாவது வணக்கம் மேடம் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்க ஒரு பெரிய அரிஸ்ட்ன்றது இந்த ஈடுபாடு எப்படி வந்தது உங்க சைல்ட்ஹுட் ஸ்கூல் டேஸும் காலேஜ் டேஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எங்க அப்பா வந்து புலவர் அண்ணாமலை அம்மா பேர் சரசு எங்க தாத்தா அப்பாவுடைய அப்பா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அந்த ஊர்ல திரௌபதி அம்மன் கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் பண்றவரு அவருக்கு ஒரே பையன் எங்க அப்பா எங்க அப்பாவுக்கு சின்ன வயசுல அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க எங்க அப்பா வந்து அப்ப படிச்சு பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து வரும்போது அப்போ வந்து புலவர் பொன்னம்பலனார் அவங்கக்கிட்டலாம் தொடர்பு அதனால் அவர் வந்து பெரிய அரிஸ்ட் ஆகிட்டார் எங்கள் அப்பா வந்து அப்போ வந்து ஒரு சாதி மறுப்பு திருமணமும் செய்யணும்னு முயற்சி பண்ணியிருக்காரு அது வந்து சரி வரல சரி வரலன்னோடனே தாத்தா சொன்னபடி ஒரே சாதி உற்சாதி திருமணம்தான் அந்த கிராமத்தில் நடந்த முதல் சுயமரியாதை திருமணம் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய திருமணம் எனக்கு வந்து ரெண்டு அண்ணன் ரெண்டு அக்கா நான் தான் கடைசி குழந்தை மூணு வயசில் இப்போ குழந்தைங்க நர்சரி ரைம்ஸ் சொல்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய பாட்டெல்லாம் சொல்லுவேன் ஆழவந்தீர் மக்கட்கு அறிவை பெருக்காமல் மாளுகின்றீர் மாளுங்கள் மாளுங்கள் திருவணக்கத்தாலே ஒரு வழியும் உள்ளம் பெருவணக்கத்தால் பெருகும் பேருன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இதை இப்போ சொல்லும்போது கூட கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் நம்ம அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மூன்று நாலு வயசுக்குள்ளே இருக்கும் அப்போ தந்தை பெரியார் வந்து சேலத்துக்கு பொதுக்கூட்டம் பேச வராரு திராவிடர் கழகத்துக்காரங்க அப்போ வந்து அம்மா பேட்ட முத்துன்னு ஒரு ஐயா இருப்பார் அவர் வந்து நம்ம பாப்பா வந்து ஐயா முன்னாடி இந்த பாட்டெல்லாம் சொல்ல வைக்கலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி மேடையில் கொண்டு போய் தூக்கி நிறுத்தும் போது எனக்கு அங்கே வசதியான என்னென்னா பெரியார் ஐயா வந்து மேடையில் உட்காந்துருக்காரு அதை ம எனக்கு ஒன்றும் பயமெல்லாம் இல்லை அப்போது அப்படி பேசிட்டேன் பேசின பிறகு இது வந்து பெ பெரியார் முன்னாடி பேசின பொண்ணு அப்படின்ற பேர் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அக்கம் பக்கம் பழகும்போது இதெல்லாம் ஒரே ஒரு பிரச்சனை எப்போ வரும்னா இந்த தீபாவளி கொண்டாடாதது இது மாதிரிலாம் வரும்போது ஏன் நீங்கள் தீபாவளி கொண்டாடலை ஏன் நீங்கள் பட்டாசு வெடிக்கலை இந்த கேள்விகள் தான் வந்து எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவோட கேட்டு 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 இப்படி தான் நான் வந்து பெரியாருடைய அடிப்படை கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது ஓரளவுக்கு ஆனால் உண்மையில் எனக்கு வந்து பெரியாரை பற்றிய புரிதல் எப்போ ஏற்பட்டதுன்னா நான் வந்து ஒரு அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கும்போது இருந்து என்னுடைய பழக்க வழக்கங்களை மற்றவங்க கேள்வி கேட்கும்போது அரசு பள்ளிகளில் படிக்கிறோம் தினம் வந்து காலையில் காலை வணக்கம் இருக்கும் அதில் வந்து எல்லோரும் கும்பிட்டுட்டு நிற்பாங்க அப்போ நான் மட்டும் கையை கட்டிட்டு நிற்பேன் ஏன் நீக்கு வந்து கும்பிடாமல் நிற்கிற அப்படின்னு மற்ற மாணவிகளும் கேட்பாங்க ஆசிரியர்களும் கேட்பாங்க இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல சொல்ல அப்போ வந்து கடவுள் உண்டா இல்லையா இதில் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு பிறகு வந்து பெரியார் அப்படிங்கிற பேரை சொன்னாலே ஒன்று ஒரு பக்கம் ஆதரவு வரும் இன்னொரு பக்கம் வந்து அப்யோயோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் இந்த மாதிரி அனுபவங்களும் உண்டு அப்புறம் பெரியாருடைய உழைப்புங்கிறத எப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா இந்த கிராமங்களையெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் இந்த ஊருக்கு பெரியார் வந்திருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இன்றைக்கே நமக்கு இப்படி இருக்கே அவர் எந்த காலத்தில் வந்திருக்காரு எப்படி வந்திருப்பார் எவ்வளோ தூரம் அவங்க பயணம் பண்ணி இருக்கணுங்கும் போது எதுக்காக அவர் இவ்வளவு செய்தார் அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்தின அந்த ஒரு பிரமிப்பு தான் எனக்கு வந்து பெரியாரோடு ஒரு இணைப்பை உண்டாக்கியது ஸ்கூல் டேஸில் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ டென்த் அப்போது எஸ்எல்சி எஸ்எல்சி முடிச்சுருப்பீங்க அப்போ வந்து எப்படி ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட்டாக அதெல்லாம் கிடையாது என்னென்ன என்னை பற்றி நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லணுன்னா நான் வந்து முழுக்க முழுக்க அரசு தயாரிப்பு கவர்மெண்ட் ப்ராடக்ட் நான் படித்தது பார்த்தீங்கன்னா 
ஏரி பள்ளிக்கூடம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அது ஒரு முனிசிபல் ஸ்கூல் தான் அது வந்து அங்கே சேலத்து அங்கே டவுனுக்குள்ளே இருக்கும் அப்புறம் அங்கேருந்து மாறி தேர்வீதியில் இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இதுக்கிடையில் வந்து பாவடி நகரவை பள்ளின்னு இருக்கு டென்த்தும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவும் அங்கே படித்தேன் அப் அதுக்கு பிறகு பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சேலம் அரசு கல்லூரியில் நான் ஆங்கிலம் படித்ததுக்கு காரணமே என்னென்னா எனக்கு வந்து மொழிகள் மீது இருக்கிற ஒரு ஈர்ப்பு ஈடுபாடு அப்படின்னு இங்கிலீஷ் பிடிக்கவே பிடிக்காது நான் சொல்லுவேன் நான் மட்டும் வந்து பிரதமரானால் நாட்டில் யாரும் இங்கிலீஷே படிக்க வேண்டாம் அல்லது இங்கிலீஷ் படித்தா பாஸ் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு எவ்வளோ ப மார்க் வாங்கினாலும் பாஸ் அப்படின்னு போட்டணும்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த போராட்டம் வந்து எனக்கு என்னென்னா அது ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி அது என்ன நம்மளால் ஒரு மொழியை படிக்க முடியாமல் போகிறது அப்படின்னு நேரடியாக இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுத்தேன் எங்கள் கல்லூரியுடைய தேவைகளுக்காக நான் வந்து மாணவர் தலைவராக இருந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது போராட்டம் நடத்துகிறோம் காம்பவுண்ட் வால் இல்லை ஒரு மூணு இயர் இருக்குது பிகாம் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்னால் ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருப்பாங்க இது மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்போ போராட்டம் பண்ணோம் அப்போது முதல்வராக இருந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து ஏற்காடுக்கு போகிறாரு எங்கள் காலேஜை தாண்டி போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்போ எல்லாம் சேர்ந்து அவரை வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கையில் தட்டு ரோஜா பூவெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நின்று எல்லாம் சேர்ந்து காரை மறியல் பண்ணிட்டோம் மறித்து அவரை வந்து நீங்கள் இறங்கி வாங்க நாங்கள் வந்து ஒரு அரசு கல்லூரி மாணவிகள் எங்கள் கல்லூரியை வந்து பாருங்கள் ஒரு காம்பவுண்ட் வால் கூட இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னா அவர் இல்லை நான் வந்து நேரம் ஆகிடுச்சுமா நான் போகணும் அப்படின்னு இது பண்ணோடனே ஆனால் அவர் சொன்னார் உங்கள் கோரிக்கை என்ன அப்படின்னாரு கையிலேயே வச்சுருந்தோம் அதை கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கிட்டு நான் அதை செய்கிறேன் கண்டிப்பாக செய்வேன் அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்லி பிரபுட்டோம் ஆனால் செஞ்சாரா கடைசியில் உடனே செஞ்சார் உடனே செஞ்சார் உடனே செஞ்சார் ஆனால் அது தொடர்ந்து இந்த அப்போ இந்த ஈழத்தமிழர் போராட்டம் இதெல்லாம் சேர்ந்து பிரச்சனை ஆகிடுச்சு எங்கள் பக்கத்து கல்லூரி மாணவர்களை அடிச்சிட்டாங்க அதுக்காக நான் வந்து மாநில கல்லூரிக்கு வந்தேன் ப்ரெசிடென்சி காலேஜுக்கு அப்புறம் அதை எதிர்த்து ஏராளமாக போராட்டங்கள்லாம் அப்போ நடத்துகிறோம் அப்புறம் இன்னும் சில கட்டுப்பாடுகள்லாம் வந்தது என்ன இது மாதிரி பேப்பர்லலாம் உங்கள் ஃபோட்டோ வருது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த ஒரு நெருக்கடி வரும் பொழுது இது மாணவ பருவத்தை நம்ம சமாளிச்சிடலாம் ஆனால் நாளைக்கு வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம சம்பளத்துக்கு கை பயந்து கையெழுத்து போடுறோம் வந்து அப்படி தானே இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சப்போ தான் சட்டக்கல்லூரியில் சேரலான்னு முடிவு பண்ணேன் அப்போ உடனே அந்த ஒரு முதல் ஆண்டுலேயே நான் சட்டக்கல்லூரிக்கு மாறிட்டேன் மேடம் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் ஒரு பெண்ணியவாதி ஃபெமினிஸ்ட்ன்றது மே ஆண்களை மதிக்காமல் போகிறதா அந்த அதுதான் ஃபெமினிஸ்டா இல்லை ஃபெமினிஸ்டனா என்ன நீங்கள் டெஃபினேஷன் கொடுப்பீங்க இல்லை நீங்கள் இப்படி சொல்கிற தன்னை ஃபெமினிஸ்ட்னு சொல்லிக்கிட்டு அதுக்கு இதுதான் டெஃபினேஷன் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு யாரும் சொன்னதில்லை ஃபெமினிசம்னு அது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்கள் நான் வந்து ஒரு செயலை செய்கிறேன் இது என்னுடைய விருப்பம் நான் வந்து ஒரு மருத்துவம் படிக்க போனால் நான் ஒரு கைனகாலஜிஸ்டாக தான் போகணுமா ஏன் நான் ஒரு சர்ஜனாக போகக்கூடாதா இல்லைம்மா பெண்களுக்கு வந்து இதுதான் பரவாயில்ல ஏன்னா உங்கள்கிட்ட பிரசவ கேஸ் தான் வரும் அப்படின்னா நான் பிரசவம் பார்க்கலையா நான் காய்ச்சலுக்கு கூட மருந்து கொடுத்துட்டு போகிறேன் மூட்டு வலி கை கால் வலிக்கு கூட மருந்து கொடுத்துட்டு போகிறேன் நான் பிரசவம் பார்க்கல நான் ஏன் அதே வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குறது இப்போ சிவாஜி வந்து சிகரெட் குடிக்கிற ஸ்டைல் எங்கள் அண்ணனுக்கு பிடிக்கும் அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அதனாலேயே அவர் சிகரெட் குடிக்க கற்றுக்கிட்டாருன்றதான் என்னுடைய இது அந்த மாதிரி இதை பார்க்குற ஒரு ஆணுக்கு மட்டும்தான் இது மனசை பாதிக்குமா இப்போ எனக்கும் சிவாஜி பிடிக்குதுன்னு ஒரு பெண் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பெண்ணுக்கும் இதே மாதிரி சிவாஜி மாதிரி ஒரு சிகரெட் குடிச்சு பார்த்தா என்னன்னு தோணுமா தோணாதா நான் ஏன் ஒரு நியூரோ சர்ஜனாக கூடாதுன்னு கேட்குற கேள்வியை அது அறிவு சார்ந்த கேள்வின்னு ஏற்றுக்கிற சமூகம் நான் ஏன் சிவாஜி மாதிரி சிகரெட் குடிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு பையனை போல ஒரு பெண்ணும் கேட்கும்போது இல்லை இல்லை அவன் பையன் அவன் சொல்லலாம் நீ பொண்ணு நீ சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏன் நீ சொல்கிற அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இதை நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் பொருத்தி பார்க்கலாம் அந்த இயல்பாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு மனித சுதந்திரத்துக்கான கேள்விகளை நீ பெண்ணுங்கிறதுனால மறுத்தால் நான் அதை நிராகரிப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் பெண்ணியம் நான் என்னால் வந்து அதை புரிந்து கொள்ள முடியுமே தவிர நான் முழுசாக அப்படி நிலைப்பாடு எடுக்க மாட்டேன் இப்போ ராத்திரி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு நாங்கள் சும்மா தான் போய் சுற்றிட்டு வரோம்
உங்க பாதுகாப்பும் முக்கியம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆண்களுடைய ஒழுக்கத்தையும் ஆண்களை கண்காணிக்கணும் உங்க வீட்டில் இருக்கிற உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஆண்களை கண்காணிக்கணும்னு மேடை மேடையா பேசிட்டு வர ஒரே ஆள் வந்து நான் தான் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனல் உமன் லீடர் யார் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒன்று இந்த இயற்கையை காப்பாற்றணும் அது அப்போ தான் மனித குலமே வாழ முடியும் இதை சொல்கிறதுல ரொம்ப அதிகமான வேலை பணி அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கவங்க வந்து இந்த வங்காரி மாத்தாய் அப்படிங்கிற பெண்மணி நான் அப்போ படித்தப்பே அவங்க வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே மரங்களை நட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வாழ்க்கையில் ஒரு பெண் வந்து இதே வேலையாக செஞ்சாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி அந்த கருப்பின பே மக்கள் வந்து உட்காரக்கூடாது பேருந்தில் அப்படிங்கும்போது அதுக்காக போராட தொடங்கி அந்த ரோஜா பார்க் அவங்க நடத்தின அந்த போராட்டம் அதில் வந்து அவங்க எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் அவங்க குடும்பம் போச்சு எல்லாம் போச்சு ஆனால் கடைசியாக அவங்க வந்து பேருந்தில் உட்காரலாம் அப்படிங்கிறத சாதிச்சுட்டு தான் வந்து முடித்தாங்க அரசியலில் வந்து அந்த தன் சமூகம் சார்ந்த பணிகளுக்காக எவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து அதுக்கு அதில் சாதிக்கிறது அப்படின்னு நான் படித்தது வந்து கோல்டா மேயர் அந்த இஸ்ரேலுங்கிற ஒரு நாடு அமையணும் அந்த யூதர்களுக்காக அவங்க பட்ட துன்பங்கள் அதெல்லாம் அவங்க அந்த நியூயார்க் நகர யூதர்களிடம் போய் அந்த பணம் கேட்டு நாங்கள் ஒரு நாடு அமைக்கிறோம் நாளைக்கு நீங்கள் யார் வேணால் அங்கே வரலாம் அப்படிங்கிறதுல அன்னைக்கு வந்து ஒரு அரசியல் தலைவராக அவங்க வந்து அப்புறம் அவங்க அந்த நாட்டுக்கு அரசியல் தலைவராக மாறினாங்க ஓ இஸ்ரேல் நாடு அமைஞ்ச பிறகு இந்த மாதிரி இந்தியாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஈடு சொல்ல முடியாத ஒரு பெண் வந்து மணியம்மையார் நான் வந்து பெரியார் ப பார்த்துக்கிறதும் பெரியார் கொள்கையை பிரச்சாரம் பண்ணுறது தான் என் வேலை அப்படின்னு அவங்க வரும்போது அவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு அவங்க அப்படியே இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தந்தை பெரியார் வந்து அவங்கள திருமணம் பண்ணுறார் இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க மே மேலே பூ வீசப்படுகிற சேர் வந்து கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது இதை பேசுகிறவங்க யாருக்கும் வந்து ஒழுக்கத்தை பற்றிய கவலை இல்லை ஒரு இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு பெண் வந்து அவங்க நினைச்சதை செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்க முடியாத அந்த ஒரு அந்த மனோபாவம் அதை வந்து அவங்க கடைசி வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட எங்கேயுமே அவங்க பேசவே இல்லை பெரியாருடைய சிந்தனைகளும் வாழ்க்கையும் சரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு நூற்றாண்டுக்கு பிறகு தான் அப்போ வரவங்களால தான் அதை முழுமையாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து பெரியார் தவிர இந்த புக்கை படிக்கணும்னு நினச்சா எந்த புக்கை படிக்க சொல்லுவீங்க இந்தியாவில் இருந்து நம்ம வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல வால்காவில் இருந்து கங்கை வரை படிக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பாக நாம் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அப்புறம் பெண் ஏன் அடிமையானால் இது பெரியாருடைய புத்தகத்தை படிக்கணும் கடைசியாக ஒரு ரேப்பிட் ஃபயர் மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ராமர் உங்கள் முன்னாடி வந்தால் நீங்கள் என்ன கேள்வி ஃபஸ்ட்டு கேட்பீங்க அவரோட நீங்கள் தான் முத முத இந்த சந்தேக புத்தி கொண்ட கணவரா இப்போயாவது திருந்தினீங்களா இல்லையான்னு கேட்பேன் மோடி நரேந்திர மோடி நீங்கள் அவர் வந்து திடீர்னு உங்களை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு டீ பார்ட்டி வைக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நல்ல விஷயம் அவரை பற்றி நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லுவீங்க என்ன கிரிட்டிசிசம் அவர்கிட்ட சொல்லுவீங்க நல்ல ஆரேட்டர் சிறந்த பேச்சாளர் அவர் எந்த ஒரு தான் நம்புகிற அல்லது தான் நம்ப வைக்க விரும்புகிற ஒரு விஷயத்தை எப்படி வந்து அதை பவர்ஃபுல்லாக சொல்கிறதுங்கிறதுல அவருடைய சிறப்பு வந்து அவருடைய பேச்சாற்றல் அவர்கிட்ட நான் கேட்குறது இவ்வளவு திறமையெல்லாம் இருக்கே இதை ஏன் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வேலைக்கு பயன்படுத்தாமல் இந்த வெறுப்பு அழிவு கொலை இதை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு அமைப்பின் பணியாளராக ஏன் இருக்கீங்க பெரியார் உயிரோடு வராரு என்ன கேள்வி அவரோட கேட்பீங்க நாய் செத்தப்போ அப்படி அழுதார்னு சொல்லுவாங்க அவர் மனைவி இறந்த போது நாகமையார் இறந்தப்போ தானும் அழாமல் வரவங்களும் அழக்கூடாதுன்னு மிரட்டியிருக்காரு அப்படிப்பட்டவர் வந்து அந்த நாய் செத்து போச்சுன்னப்போ அப்படி தாங்க முடியாமல் அழுதுருக்காரு ஜெயலலிதா உயிரோடு இருந்தால் என்னென்ன நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது இந்த ஜிஎஸ்டியில் கையெழுத்து போடாமல் இருந்தது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு நீட்டை கூட அவங்க வந்து நம்ம விட்டுட்டா திமுக நம்மை வென்று விடுங்கிற பயத்துக்காகவாவது அவங்க வந்து கொஞ்சம் எதிர்த்திருப்பாங்களோ ஏன்னா அவங்க ஒரு ஆண்டுக்கான எக்ஸம்ஷன் தான் வாங்கினாங்க நடந்திருக்குமோ அப்படின்றது டாக்டர் கலைஞர் அவர்கிட்ட நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன் நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன் ரொம்ப கோச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் அது மாதிரி நிறைய குறை சொல்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு உரிமை சார்ந்த கோபமாக இருந்திருக்கு ரொம்ப உங்கள்கிட்ட கோச்சிக்கிட்டேன் அதனால் வந்து 
மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு கேட்டிருப்பேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்தித்ததில் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி